Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy eSports acaba de lanzar un SBC que, en mi opinión, no solamente es muy atractivo, sino que también considero que, igual que Benzema, es obligatorio si tienes una plantilla de la Liga Santander. Nabil Fekir, Road to the Knockouts de 86. Un jugador que lo veo una vez. El Betis va en segundo lugar con 6 puntos. El tercer y cuarto lugar tienen 0 puntos. Así que mínimo tienes una mejora de más uno garantizada con este Fekir. Y yo creo que también tienes muy buenas probabilidades de recibir esa doble mejora. Y no solamente eso. Ya sabemos que la, eh, la carta base eh, de oro es muy bueno. Este Fekir tiene cosas muy atractivas para ofrecer como un MCO de la Liga Santander. Que nos ofrece este Nabil Fekir. Tenemos unos 33 de estatura Una buena presencia física para un jugador Si la movilidad es buena obviamente WordPress elevado en ofensivo Medio en defensivo Doble 4 6 para este Fekir Que se agradece muchísimo en un jugador ofensivo Y estadísticamente el jugador es completísimo Y es un jugador que a diferencia de Benzema tiene más ritmo, es un jugador un poquito más flexible en otras posiciones ofensivas 85 de ritmo con 90 de aceleración y 81 de velocidad de sprint Doble 85 en posicionamiento ofensivo y remates Muy decente para este Fekir 86 de potencia de tiro Una distribución muy buena para este jugador Sin ser la mejor obviamente, sin estar a la altura de la de un Karim Benzema Con 86 de visión, 87 de pase corto y 81 de pase largo Y en el regate este Fekir Súper, súper destacado 90 de compostura, gente altísimo para este Fekir Muy, muy top a esas alturas del juego 89 de regates, 88 de control de balón 92 de balance, 83 de agilidad y reacciones Decente para este Fekir Y, este, y en lo físico, perdón muy bueno este jugador, más cuando lo sumamos al tipo de cuerpo de este Fekir 84 de fuerza, 82 de agresividad y energía, nada mal para este jugador Y por último los rasgos, rasgos top para este Fekir Tiro crocado, tiro libre potente, tiro con pie exterior, tiro bombeado, regateador técnico y con estilo Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Nabil Fekir Road to the Knockouts de 86 es un jugador que destaque y valga la pena hacer para plantillas de la Liga Santander. Y bueno gente, ¿qué opino de este Nabil Fekir Road to the Knockouts de 86? Vamos a sumar muchos factores con este jugador porque me parece que es un jugador otra vez obligatorio. Igual que Benzema, tengas o no tengas a Benzema, me parece obligatorio este Nabil Fekir. A menos de que utilice solamente un delantero y dos extremos, una 4-3-3. En ese caso sí hay que hacer una comparación. Pero si utilizas 4-2-3-1, una formación con dos delanteros, un MC un delantero, lo que sea... Este Fekir me parece obligatorio, aunque tengas a Karim Benzema. Vamos a ir apartado por apartado con este Nabil Fekir y de las razones por las cuales me gusta tanto este jugador. Número uno, es un jugador ofensivo completísimo. Tiene absolutamente todo lo que tú buscas en un jugador, incluso... Si bien no lo recomiendo de extremo, creo que hasta de extremo lo puede hacer muy bien este Fekir. Tiene todo otra vez. Muy buen ritmo 85 para estas instancias del juego, que son instancias iniciales. 85 está muy muy bien para un ritmo en un jugador ofensivo. Ya son MCO, ya son delantero, más con el estilo de química de cazador, que se le nota muy bien ese ritmo de 85. Número 2. El drible que tiene este Fekir es hermoso. Es un jugador que, aunque tenga el cuerpo Stocky, vean ese tiro que hacemos con Fekir. Aunque tenga el cuerpo Stocky, se mueve muy bien. La compostura, gente, la compostura es algo muy importante de este Fekir porque es una compostura top. Es una compostura de 90 con este Fekir. Muy buena agilidad, muy buen balance, muy buena movilidad. La estatura le ayuda mucho. Eh, la movilidad es top de este Fekir sin ningún tipo de problema. Un tiro bastante decente. No es mejor que el de Benzema. Lo digo una vez, el tiro de Benzema me parece más fino en temas de tiros colocados. En temas eh, definiciones complicadas dentro del área Me parece un poquitito mejor la definición de un Karim Benzema Pero sigue siendo una definición súper buena La que tiene este Fekir En la gran mayoría de casos hizo tiros muy buenos Muy acertados, perdón Y dentro del área metió la gran mayoría de ocasiones que tuvo eh, La distribución muy buena asociación, otra vez, no es una distribución mejor que la de Benzema, me parece un poquitito más fina, más trabajada la de Karim, especialmente eh, con el tema eh, visión, pases finales con este Fekir, sí di pases finales, di dos asistencias, pero siento que la visión de Benzema es un poquito mejor que la de este Fekir, de igual manera es una distribución muy buena, una capacidad de asociación que tienes con este Fekir muy, muy este, sorprendente, en el sentido de que es un jugador bastante completo, y apartado número 4... Por el cual creo que este Fekir es sumamente completo Es el tema físico, Sí, el jugador mide unos 73 No tiene la mejor de las presencias físicas Pero la fuerza se le nota bien Con ese tipo de cuerpo, no hay ningún problema eh, Con la fuerza de este Fekir Si sí, es un jugador que contra un defensa muy grande No va a disputar mucho, pero contra laterales Contra mediocampistas, que no sean los más Corpulentos, puedes llegar a disputar Muy bien el balón con este Con este Nabil Fekir, otra razón por la cual Se me hace muy muy completo eh, Un jugador que tiene muchísimo Potencial gente, el Betis va con 6 puntos en su grupo 
Y los, el tercer y el cuarto lugar tienen cero puntos. O sea, tienes una mejora garantizada con este Fekir. Prácticamente a menos de que de verdad eh, pase algo catastrófico. Tienes una mejora asegurada con este jugador. Y otra razón por la cual me parece un sí o sí es el precio. Vean este Fekir como una carta 87 en un futuro. Pero aunque sea una carta 86 en este momento, el rendimiento actual es muy, muy, muy bueno. Muy completo. Eh... El precio de 80 mil monedas, gente, es muy, muy barato. Este, muy accesible, no voy a decir barato porque tampoco está regalado. Pero es muy accesible este Fekir. Y por eso es que me parece un paquete completo. Me parece un sí o sí. Repito, eh, aunque tengas a Benzema, a menos de que utilices solamente un delantero y que te niegues a usar este Fekir como extremo, ok, puede que no sea tan obligatorio. Pero si utilizas un MSO, yo creo que la pregunta, eh, Fekir o Benzema, no tiene mucho sentido, gente. Utilícenlo a los dos. Si pueden utilizarlos a los dos, utilícenlos. Fekir de MSO, Benzema delantero o viceversa. Utilícenlos a los dos que pueden convivir de manera perfecta. Yo los utilicé hasta con Grisman, gente. Utilicé a Grisman, Benzema y Fekir y los tres se llevaron muy, muy bien. No creo que tenga mucho sentido hacer la pregunta de Benzema o Fekir, mi, eh, misma nacionalidad, misma liga, los puedes poner juntos, gente, sin ningún tipo de problema, utilícenlos juntos, si quieres utilizar solamente uno por la 4-3-3, que no quieres utilizar a Fekir de extremo, ok, quieres un delantero que sea más killer, que sea un más, eh, que sea más, perdón, un hombre de referencias, que sea más un jugador que asista muy bien, que sea físico, aunque sacrifiques ritmo, ok, Benzema ya saben que es una apuesta segurísima, gente, es muy muy bueno Benzema y lo ha demostrado no solamente en, en, en la review, sino que mucha gente me dice todo el tiempo, Benzema es excesivamente bueno, vete por Benzema. ¿Quieres un jugador más completo que mucha gente dice es que Benzema ya no va a ser bueno en un mes, que el ritmo, bla bla bla? ¿Quieres un jugador más completo, que sea más rápido? Vete, vete por Fekir. ¿Vas a sacrificar un poco en el tema físico, eh, tiro y pase? Poquito. Pero vas a ganar en el tema de eh, drible, movilidad y ritmo. ¿Quieres un jugador un poco más future proof a, 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 que, que, que pueda envejecer bien? Ok, vete por Fekir. Pero repito, no creo que tenga mucho sentido comparar a Benzema y a Fekir. Yo los utilizaría juntos, gente. Y es un jugador que por eso mismo me parece un sí o sí. ¿Potencial? Sí, señor. Muy buen potencial, ya que ya tiene una mejora prácticamente asegurada. Muy buen precio. Ahí lo tienes. Links. Rasgos, rendimiento, stats Lo tienes absolutamente todo con Fekir Y por eso mismo me parece que es un jugador Que si tienes la Liga Santander O incluso si no tienes Liga Santander y quieres un muy buen revulsivo Como MSO, me parece un SBC Obligatorio Y bueno gente, ya para terminar con este video ¿Qué opino de este Nabil Fekir Road to the Knockouts De 86? Lo dije en la parte de los clips Muchas veces, lo vuelvo a decir una vez más En esta parte final, o bueno, lo voy a decir algunas veces más Me parece un SBC obligatorio Gente, tengas o no tengas a Benzema Me parece un jugador que tienes que hacer el único caso, si tienes la Liga Santander, el único caso en el cual puede que no sea obligatorio este Fekir es si ya tienes a Benzema y utilizas una 4-3-3 y no quieres utilizar a este Fekir como un extremo. En ese caso, puede, puede ser que no sea un SBC obligatorio. Pero si juegas 4 2 1 2 4 3 1 2 4 2 3 1 cualquier formación con dos delanteros, cualquier formación con MSO delantero, y tienes a Benzema, me parece obligatorio este Fekir Porque me parece el acompañante ideal para Benzema Si sí lo veo por encima de un Depay Inform, si sí lo veo por de encima De un Griezmann en este momento, sin ningún tipo de problema Y eso es sin mencionar obviamente El potencial de mejora que tiene este jugador todo, todo esto que estoy diciendo en este momento Es tomando en cuenta el rendimiento actual de este Fekir Por eso mismo lo considero obligatorio Le pongo la misma calificación que a Benzema ¿Por qué le pones 92 y Benzema es mejor en el tiro En lo físico y en el pase? Muy sencillo, Fekir tiene más ritmo eh, puede envejecer mejor que Benzema O sea, puede ser un jugador que dure más que Benzema Tiene una mejora prácticamente garantizada a futuro Y en el tema movilidad me parece claramente superior a Benzema Son jugadores diferentes Yo no los compararía gente Son diferentes, depende de lo que tú requieras Pero ya lo dije muchas veces Yo los utilizaría juntos a los dos Por eso es que le pongo ese rendimiento de 92 En la categoría de Elite 3 a este Fekir Y el calidad-precio es superior al de Benzema no solamente tienes un muy buen rendimiento actual, no solamente tienes un precio muy atractivo de 80 mil monedas, sino que también tienes una mejora prácticamente garantizada. Y eso que tienes buenas posibilidades de una doble mejora, este Fekir puede ser una carta de 88 súper completa, que tendríamos 87 mínimo en ritmo tiro y pase y tendríamos 90 en dribble, 85 en, en físico. Sería un jugador de verdad completísimo en caso de recibir la doble mejora. Me parece una muy buena oferta este Fekir y, ta, y por eso es que también lo recomiendo incluso aunque no tengas la Liga Santander, si lo que quiero es un revulsivo, si sí lo contemplaría seriamente porque tiene muy buen potencial y no es nada caro. Por último, hablando de los apartados individuales de este Fekir, lo que me encanta de este jugador es que es muy completo, no tiene ningún compromiso realmente. 
Ritmo, tiro y pase, nueve es muy sólidos con el estilo de química de cazador. No le van a pedir nada a este Fekir, se los prometo en esos tres apartados. Muy, muy completo, repito. No es mejor que Benzema en el tema tiro pase, pero sigue siendo muy bueno, sigue siendo muy completo y en donde sí es claramente mejor es en el tema ritmo. Entonces, unas por otras. Drible, otro apartado en el cual me parece mejor que Karim Benzema. La movilidad de este Fekir es muy buena. La compostura, gente, compostura de 90 es muy top a estas alturas iniciales del juego. Es algo que no cualquier jugador tiene y este Fekir vaya que lo tiene y se le nota también. Físicamente un 8... Mido unos 73, no tiene la mejor de las presencias físicas, pero el tipo cuerpo es toque y la fuerza le ayuda mucho a este Fekir para disputar balones con mediocampistas que no sean los más corpulentos o laterales en FIFA 22. La mejor manera de escribir a este Nabil Fekir, Road to the Knockouts de 86, es muy sencilla. Rendimiento actual, lo tienes. Links, los tienes. Eh, rasgos top, los tienes. Potencial de mejora muy bueno, los tienes. Un precio excelente, los tienes también. Un SBC que si tienes la Liga Santander, me parece obligatorio hacer. Si les gustó este video, no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, eh, les recuerdo que estoy sacando los análisis y reviews de jugadores en Instagram. La review o el análisis de Fekir, ya tras haberlo probado, estaba en Instagram desde hace como unos 40, una hora, 40 minutos, una hora, para que me sigan en Instagram, puedan ver algunos análisis de jugadores que no alcanzo a sacar review aquí puedan ver mis opiniones o también análisis de jugadores que no pueda hacer el SBC y tengan como una impresión de mi parte de dicho jugador, síganme en Instagram para que puedan ver ese contenido y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 7 de la tarde hora México, nos invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essential Gaming en la descripción del video por el video de hoy sea todo y nos vemos en el próximo video Vientos.